வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் அம்பன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மேற்கு வங்கத்திற்கு நாடே துணை நிற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் பணியில் தனியார் விமான நிறுவனங்களும் ஈடுபடலாம் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஜூன் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து இயக்கப்படவுள்ள ரயில்களில் பயணம் செய்ய இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் ஒன்றரை லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்று திகுந்தன ரயில்வே அமைச்சகம் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி நினைவு நாள் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி தமிழகத்தில் சின்னத்திரை படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு விரிவான செய்திகள் அம்பன் புயலால் பேரழிவை சந்தித்துள்ள மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு ஒட்டுமொத்த நாடே துணை நிற்கும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் புயலால் ஏற்பட்ட சேத காட்சிகளை தாம் பார்த்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சவாலான இந்த நேரத்தில் மேற்கு வங்க மாநிலத்திற்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ள அவர் அம்மாநிலத்தில் உள்ள மக்களின் நலனுக்காக பிரார்த்திப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் முழுவீச்சில் மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் உயரதிகாரிகள் நிலைமையை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மேற்கு வங்க மாநில அரசுடன் இணைந்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் இயல்பு நிலையை ஏற்படுத்துவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பிரதமர் உறுதியளித்துள்ளார் இதேபோன்று புயலால் பாதித்த மற்றொரு மாநிலமான ஒடிசாவில் உள்ள மக்களுக்கும் தமது ஆறுதலை தெரிவித்துள்ள பிரதமர் அம்பன் புயலை இம்மாநிலம் துணிச்சலுடன் எதிர்கொண்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அம்மாநிலத்தில் விரைவில் இயல்பு நிலை திரும்ப பிரார்த்திப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் அம்பன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மேற்கு வங்கம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் நிவாரணப் பணிகள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது வங்கக்கடலில் உருவான அம்பன் புயல் அதிதீவிர புயலாக மாறி நேற்றிரவு மேற்கு வங்க மாநிலம் சுந்தரவன காடுகள் அருகே கரையை கடந்தது புயல் கரையை கடக்கும்போது மணிக்கு நூற்று அறுபது முதல் நூற்று எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிய பலத்த காற்று மற்றும் கனமழை காரணமாக தலைநகர் கொல்கத்தா உட்பட மேற்கு வங்க மாநிலம் முழுவதும் எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் புயல் பாதிப்புக்கு ஆளான மற்றொரு மாநிலமான ஒடிசாவில் சுமார் நாற்பத்தைந்து லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில தலைமைச் செயலாளர் ஆசித் திரிபாதி தெரிவித்துள்ளார் முக்கிய சாலைகளில் முறிந்து விழுந்த மரங்கள் பேரிடர் மீட்புப் படையினரால் உடனடியாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் மின்சார விநியோகத்தை சீரமைக்க மேலும் சில தினங்களாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேந்திரபாரா பத்ரக் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பிலான நெற்பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளன வயல்வெளிகளில் சுமார் இரண்டு அடி உயரத்திற்கு ஒவ்வொரு நீர் தேங்கியிருப்பதால் இந்த நிலங்களில் குறுவை சாகுபடி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் அண்டை நாடான பங்களாதேஷிலும் அம்பன் புயலால் இதுவரை பத்து பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா பாதிப்பால் வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் பணியில் தனியார் விமான நிறுவனங்களும் ஈடுபடலாம் என சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை தாயகம் அழைத்து வரும் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தொடக்கத்தில் பனிரெண்டாயிரம் பேரை அழைத்து வர திட்டமிடப்பட்டதாகவும் ஆனால் இதுவரை சுமார் இருபதாயிரம் பேர் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறினார் சில நாடுகள் வெளிநாட்டவர்கள் திரும்பி வருவதற்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை என்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் வெளிநாட்டில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை அழைத்து வரும் பணியில் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் மட்டுமன்றி தனியார் நிறுவனங்களின் விமானங்களும் ஈடுபடலாம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் இது தவிர ஊரடங்கின் போது உடான் திட்டத்தின் கீழ் சுமார் தொள்ளாயிரம் டன் அத்தியாவசிய பொருட்கள் சரக்கு விமானங்கள் மூலம் எடுத்து வரப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து சுமார் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு வருகிற இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் துவங்கப்பட இருப்பதாக கூறிய ஹர்தீப் சிங் பூரி இதற்கான ஏற்பாடுகளை விமான நிலையங்கள் ஆணையம் மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்தை தொடங்க இதுவே சரியான தருணம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் 
உள்நாட்டு விமான சேவைகள் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் தொடங்கும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில் விமான பயணிகளுக்கான திருத்தப்பட்ட விதிமுறைகளை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி விமான பயணிகள் சூட்கேஸ் போன்ற பெரிய உடைமைகளை எடுத்துச் செல்ல அனுமதியில்லை அண்மையில் விமான பயணம் மேற்கொண்டது குறித்த விவரத்தை அளிக்க வேண்டும் விமானம் புறப்படுவதற்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்னதாகவே விமான நிலையத்திற்கு வர வேண்டும் அனைத்து பயணிகளுக்கும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் பயணிகள் அனைவரும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை கட்டாயம் பதிவிறக்கம் செய்திருப்பதுடன் அவர்களுக்கு தொற்று இல்லை என்ற தகவல் அதில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் தனிமைப்படுத்தும் முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் தனிநபர் இடைவெளியுடன் பயணிகளுக்கான குறியீடு இடப்பட வேண்டும் ஆகிய விதிமுறைகளை உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இதேபோன்று இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையமும் விமான நிலையங்கள் மற்றும் பயணிகள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது இதன்படி வருகிற இருபத்தைந்தாம் தேதி உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து தொடங்கும்போது அனைத்து பயணிகளுக்கும் விமான நிலையத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்பாகவே உடல் வெப்ப பரிசோதனை நடத்தப்படும் பதினான்கு வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் தவிர மற்ற அனைத்து பயணிகளும் ஆரோக்கிய சேது செயலியை கட்டாயம் பதிவிறக்கம் செய்திருக்க வேண்டும் விமான நிலைய நுழைவாயிலேயே பயணிகளின் காலணிகளை சுத்தம் செய்யும் வகையில் சோடியம் ஹைப்போகுளோரைட் திரவத்தில் நனைக்கப்பட்ட தரை விரிப்புகளை விமான நிலையங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் அத்துடன் விமான நிலையத்தில் பயணிகள் தங்கும் பகுதி மைய குளிரூட்டும் வசதிக்கு பதிலாக திறந்தவெளி காற்றோட்டமான இடமாக இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது பயணிகளின் உடைமைகளையும் கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் பயணிகளுக்கான சக்கர நாற்காலிகள் மற்றும் குழந்தைகளுடன் வரும் பயணிகள் வைத்திருக்கும் சாதனங்களும் கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்தவையாக இருக்க வேண்டும் எனவும் விமான நிலையங்கள் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் வருகிற ஒன்றாம் தேதி முதல் இயக்கப்படவுள்ள இருநூறு சிறப்பு ரயில்களில் பயணம் செய்ய முன்பதிவு தொடங்கிய இரண்டு மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே சுமார் ஒன்றரை லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனையாகிவிட்டதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா ஊரடங்கால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ரயில் போக்குவரத்து கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி தொடங்கியது தலைநகர் தில்லியிலிருந்து மும்பை பெங்களூரு மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு முற்றிலும் குளிர்சாதன வசதி கொண்டு பதினைந்து ராஜஸ்தானி சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டன அடுத்த கட்டமாக வருகிற ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களுக்கு இடையே இருநூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என ரயில்வே துறை அறிவித்திருந்தது இதற்கான முன்பதிவு ஐ ஆர் சி டி சி இணையதளம் மூலம் இன்று காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கியது முதல் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள்ளாகவே எழுபத்தி மூன்று ரயில்களில் பயணம் செய்ய ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து இருபத்தைந்து டிக்கெட்டுகள் விற்று தேர்ந்துவிட்டதாக ரயில்வே செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் மொத்தம் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து ஐநூற்று பத்து பயணிகள் பயணம் செய்வதற்காக இந்த டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் மும்பை கொல்கத்தா உள்ளிட்ட மாநில தலைநகரங்கள் மற்றும் இரண்டாம் நிலை நகரங்களுக்கிடையே இந்த சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது பதினேழு ஜன் சதாப்தி ஐந்து துரந்தோ ரயில்கள் சம்பத் கிராந்தி உள்ளிட்ட ரயில்களும் இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த ரயில்களில் குளிர்சாதன வசதியுடன் கூடிய பெட்டிகளுடன் குளிர்சாதன வசதி இல்லாத பெட்டிகளும் இணைக்கப்பட உள்ளன அத்துடன் படுக்கை வசதி மட்டுமன்றி இருக்கை வசதிகளுக்கும் முன்பதிவு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கான சலுகைகள் மட்டும் இந்த சிறப்பு ரயில்களில் வழங்கப்படும் என்றும் முன்பதிவு இல்லாத சாதாரண வகுப்பு பெட்டிகள் எதுவும் இதில் இருக்காது எனவும் ரயில்வே துறை தெரிவித்துள்ளது உறுதி செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டுகள் தவிர ஆர் ஏசி மற்றும் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கான பயணச்சீட்டுகளும் வழங்கப்படும் என்ற போதிலும் பயண தேதியின் போது உறுதி செய்யப்பட்ட டிக்கெட் வைத்திருப்போர் மட்டுமே ரயிலில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் தட்கல் மற்றும் பிரீமியம் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு ஏதும் செய்யப்பட மாட்டாது உறுதி செய்யப்பட்ட பயணச்சீட்டு வைத்திருக்கும் அனைத்து பயணிகளும் ரயில் புறப்படுவதற்கு ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு முன்பாகவே ரயில் நிலையத்திற்கு வந்துவிட வேண்டும் உடல் வெப்ப பரிசோதனை மற்றும் பிற சோதனைகளுக்கு பிறகு கொரோனா தொற்று இல்லாத பயணிகள் மட்டுமே பயணத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் மேலும் பயணிகள் ரயில் நிலையத்திற்கு வரும்போதும் பயணத்தின் போதும் கட்டாய முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சரவையில் நேற்று எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளால் சாமானிய மக்கள் பயனடைவார்கள் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஏழை மக்கள் மூத்த குடிமக்களின் நலன்களை பிரதிபலிக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவுகள் நேற்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கடன் கிடைப்பதை எளிதாக்கும் நடவடிக்கைகள் மீன்வளத்துறையில் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல் போன்ற முடிவுகளையும் அமைச்சரவை எடுத்துள்ளதால் பல்வேறு தரப்பினரும் பயனடைவார்கள் என்று அவர் கூறியுள்ளார் மீன்வளத்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி உதவியை உறுதி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டு நீலப்புரட்சி ஏற்படும் என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் 
குறு உணவு பதப்படுத்துதல் நிறுவனங்களை ஏற்படுத்தும் திட்டத்தை மூலம் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை எட்டும் என்றும் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டத்தை நோக்கிய முயற்சிகளுக்கு இந்த முடிவுகள் வலு சேர்க்கும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் நினைவு தினம் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு தினமாக நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த நாளையொட்டி குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கய்யா நாயுடு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் பயங்கரவாதம் என்பது மனித குலத்திற்கு எதிரி என்றும் உலக அமைதிக்கு மிகப்பெரும் அச்சுறுத்தல் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நாளில் தாய் நாட்டை பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு பயங்கரவாதத்தால் உயிர்த்தியாகம் செய்த அனைவருக்கும் மரியாதை செலுத்துவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் பயங்கரவாதத்தை எந்த வடிவிலும் ஆதரிக்கும் அல்லது ஊக்கமளிக்கும் நாடுகளை உலக நாடுகள் ஒன்றிணைந்து தனிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ள வெங்கய்யா நாயுடு பயங்கரவாதத்தை எதிர்த்து போரிடுவது பாதுகாப்பு படையினரின் கடமை மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை என்று கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தியின் நினைவு தினத்தில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதாக கூறியுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் கர்ப்பிணி பெண்கள் பணிக்கு வர தேவையில்லை என தெரிவித்து மத்திய பணியாளர் நலத்துறை விலக்கு அளித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய பணியாளர் நலன் மற்றும் பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில் பல்வேறு அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளைச் சேர்ந்த பொறுப்பு அதிகாரிகள் இந்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் இந்த சுற்றறிக்கை பொருந்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே பேறுகால விடுப்பில் இல்லாத கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்தும் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு வருவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக அதில் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் தேவையற்ற கூட்டம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் வகையில் அலுவலகத்திற்கு வரும் நேரத்தை ஒன்பது ஒன்பதரை மற்றும் பத்து மணி என மூன்று பிரிவாக பிரித்து நடைமுறைப்படுத்துவதை சம்பந்தப்பட்ட துறைத் தலைவர்கள் உறுதி செய்யுமாறும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் தனிநபர் பாதுகாப்பு முழு உடல் கவசங்கள் தரமானவை என்பதை பரிசோதித்து சான்றளிப்பதற்கான ஆய்வுக்கூடங்களின் பட்டியலை மத்திய ஜவுளித்துறை வெளியிட்டுள்ளது செயற்கை ரத்த ஊடுருவல் தடுப்பு பரிசோதனை மேற்கொள்ளக்கூடிய இந்த ஆய்வகங்களின் பட்டியலில் சென்னையில் உள்ள பாதுகாப்புத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கனரக வாகன தொழிற்சாலை உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் உள்ள இலகுரக ஆயுத தொழிற்சாலை மற்றும் மும்பையில் உள்ள ஜவுளி ஆய்வகம் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்களை தொடர்ந்து உடல் முழுவதையும் மூடக்கூடிய வகையிலான கவச உடை பரிசோதனை மேற்கொள்வது அதற்கான சான்றிதழ் வழங்குவது தர கட்டுப்பாட்டு நடைமுறைகள் போன்றவை அவசியமாகின்றன எனவே இந்த ஆய்வகங்களில் முழுமையான பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் மத்திய ஜவுளித்துறை தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது இதில் மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபது லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று ஒன்பது பேருக்கு கோவிட் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் மேலும் மூன்றாயிரத்து இரண்டு பேர் குணமடைந்ததையடுத்து அதன் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து முன்னூறாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் நூற்று பேர் உயிரிழந்ததால் இதுவரை உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து நானூற்று உள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலம் கோவிட் தொற்றால் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை முப்பத்தொன்பதாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பத்தாயிரத்து முன்னூற்று பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று பத்தொன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினோராயிரத்து எண்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐந்தாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் சிறுநீரக ஆலோசகர் மருத்துவர் முத்து வீரமணி சந்திக்கிறார் ஜெகநாத் நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று மாலை ஏழு மணிக்கு 
நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர்கள் சம்மேளனம் மற்றும் சின்ன திரை தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பில் தமிழக அரசுக்கு விடப்பட்ட கோரிக்கையை தொடர்ந்து சின்ன திரை படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி அளித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் மாநில அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சுற்றுச்சுவர் உள்ள வீடுகளுக்கு உள்ளே அல்லது அரங்கிற்குள் மட்டும் படப்பிடிப்பு நடத்த வேண்டும் தொற்று காரணமாக தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இது பொருந்தாது பொது இடங்களில் படப்பிடிப்பு நடத்தக்கூடாது என்றாலும் ஊரக பகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளை தவிர மற்ற பொது இடங்களில் படப்பிடிப்புகளை நடத்த தடை எதுவுமில்லை படப்பிடிப்பு நடைபெறும் அரங்கம் அல்லது வீட்டையும் படப்பிடிப்பு சாதனங்கள் மற்றும் வாகனங்களை படப்பிடிப்புக்கு முன்பும் பின்னரும் கிருமி நாசினை கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் நடிகர் நடிகைகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் முகக்கவசங்கள் அணிவதுடன் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் பார்வையாளர்களை கண்டிப்பாக அனுமதிக்கக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது நடிகர் நடிகைகள் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் உட்பட இருபது பேருக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மாநகராட்சி ஆணையரிடமும் பிற மாவட்டங்களில் ஆட்சியரிடமும் படப்பிடிப்புக்கான முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு மையங்கள் மூன்று மடங்குகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பாக கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான காசோலையை அந்த அமைப்பின் நிர்வாகிகள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் ஆகியோரிடம் வழங்கினர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளுக்கான ஆயத்த பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தாா் மாணவர்களுக்கு மத்திய அரசின் தொலைக்காட்சியான பொதிகை மற்றும் தனியார் தொலைக்காட்சிகள் மூலம் எளிமையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் மாநிலத்தில் மூவாயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தி நான்காக இருந்த பொதுத் தேர்வு மையங்களின் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்து நான்காக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மற்ற மாநிலங்களில் தேர்வுகள் முடிந்து விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக அப்போது அவர் கூறினார் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுகளை நடத்துவது குறித்து முதலமைச்சரின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனையால் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்று மாலை அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மாணவர்கள் அந்தந்த பகுதிகளிலேயே அச்சமின்றி தேர்வு எழுதலாம் என்றும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார் வேளாண் பணிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக மாநில தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் தனியார் கல்லூரியில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள மல்லிகைப்பூ மொத்த விற்பனையை அமைச்சர் இன்று பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோடையில் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்க வைகை அணையிலிருந்து வரும் இருபத்தைந்து தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை தண்ணீர் திறந்துவிடப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தில் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பதற்காக வேளாண் பணிகள் தடையின்றி நடைபெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் மதுரை மாவட்டத்தில் மல்லிகை பூக்களை சந்தைப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருவதாக அமைச்சர் அப்போது தெரிவித்தார் இதேபோல் சோழவந்தானில் அதிகம் விளைகின்ற தேங்காய்களை சந்தைப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் அரபு நாடுகளில் உள்ள தமிழர்களை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு மக்களவை உறுப்பினர் டி ஆர் பாலு கடிதம் எழுதியுள்ளார் ஈரான் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் குவைத் பஹ்ரைன் உள்ளிட்ட அரபு நாடுகளில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை சொந்த நாடு அழைத்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அவர் அமைச்சரை வலியுறுத்தியுள்ளார் ஏற்கனவே கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி இது தொடர்பாக பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த விவகாரத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் கவனம் செலுத்தி நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் அரசு ஊழியர்கள் அலுவலகங்களுக்கு செல்லுவதற்கு ஏதுவாக சென்னை மாநகராட்சியில் கூடுதலாக முப்பது பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த பதினெட்டாம் தேதி முதல் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் அரசு அலுவலகங்கள் இயங்குவதால் மாநகர போக்குவரத்துக் கழகத்தின் சார்பில் நாள்தோறும் இருநூறு பேருந்துகள் கட்டண அடிப்படையில் இயக்கப்பட்டு வருவதாக மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் கூடுதலாக பேருந்துகளை இயக்குமாறு கோரிக்கைகள் வந்ததையடுத்து சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரகம் தலைமைச் செயலகம் 
உயர்நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு இனி இருநூற்று பேருந்துகள் கட்டண அடிப்படையில் இயக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது இதேபோல் விழுப்புரம் அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் சார்பில் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருத்தணி திருவள்ளூர் வேலூர் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து தலைமைச் செயலகம் எழிலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு அலுவலகங்களுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது பேருந்துகள் இயக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரத்தில் இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு பட்டுச்சேலைகள் விற்பனை செய்யும் கடைகளை திறக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நிபந்தனையுடன் அனுமதி அளித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கடந்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் பொது முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டன காஞ்சிபுரத்தில் கூட்டுறவு விற்பனைகங்கள் தனியார் பட்டுச்சேலை விற்பனை கடைகள் ஆகியவையும் மூடப்பட்டிருந்தன திங்கட்கிழமை முதல் ஊரடங்கில் அரசு சில தளர்வுகளை அளித்ததை அடுத்து குளிர்சாதன வசதி இல்லாமல் பட்டு விற்பனையகங்கள் செயல்பட காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா அனுமதி அளித்தார் இதனால் உள்ளூர் மக்கள் பட்டு சேலைகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் பணியாற்றி வந்த உத்தரப்பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரத்து அறுநூறு தொழிலாளர்கள் ரயில் மூலம் இன்று சொந்த ஊர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அம்மாவட்டம் முழுவதும் தங்கியிருந்த தொழிலாளர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் ஏற்பாட்டின்படி முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டு உணவு வழங்கப்பட்டு வந்தது இன்று ஒசூரிலிருந்து சிறப்பு ரயில் மூலம் ஆயிரத்து பேர் சொந்த ஊர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இவர்களுக்கு நபர் ஒருவருக்கு தொள்ளாயிரத்து ரூபாய் பயணக் கட்டணம் மொத்தமாக பதினான்கு லட்சத்து ரூபாய் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான உணவு தண்ணீர் பாட்டில்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகர் வழங்கினார் தருமபுரி மாவட்டத்தில் மத்திய மாநில அரசுகள் வழங்கியுள்ள ஊரடங்கு தளர்வுகளின்படி தற்போது செங்கல் சூலை பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது அம்மாவட்டத்தில் தருமபுரி பென்னாகரம் பாலக்கோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிக அளவில் செங்கல் சூலைகள் உள்ளன இதில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக கடந்த இரண்டு மாத காலமாக செங்கல் சூலை பணிகள் நடைபெறாமல் இருந்தது தற்போது தளர்வு வழங்கப்பட்டுள்ளதால் கடும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் தொழிலாளர்கள் இப்பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அரசு தங்களை அமைப்புசாரா தொழிலாளர் நல வாரியத்தில் இணைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குறு சிறு நடுத்தர தொழில்கள் குறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்புகளால் கிராமப்புறங்களில் செயல்படும் செங்கல் சூலைகள் உள்ளிட்ட தொழில்கள் மேம்பட வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது உலகில் கொரோனா தொற்று விவகாரம் ஓய்ந்த பிறகு இந்தியாவிற்கு சந்தை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய மற்றும் தெற்காசியாவுக்கான அமெரிக்க உயர் அதிகாரி அலைஸ் வெல்ஸ் தற்போது வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு குறிப்பிட்ட தடை விதித்துள்ள இந்தியா அதனை நீக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று விவகாரம் காரணமாக சர்வதேச மைய மக்களில் சிறிது பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதால் உற்பத்திக்கு பின்னர் விநியோகத்தில் பெரும் சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார் எனவே வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கான வரியை குறைத்து உற்பத்தி நிறுவனங்களை இந்தியா அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் இதன் மூலம் இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கான தருணம் அமைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகில் மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசி உற்பத்தியில் இந்தியா முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் எனவே இதற்கான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் கவனம் செலுத்தி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் மக்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவிட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ள அமெரிக்கா விரும்புவதாகவும் அதன் மூலம் வர்த்தக சூழ்நிலையில் முன்னேற்றம் அடைய இணைந்து செயல்பட விரும்புவதாகவும் அமெரிக்க உயர் அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் மலைப்பகுதிகள் மற்றும் கன்னியாகுமரி தென்காசி விருதுநகர் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மற்ற இடங்களில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என வானிலை மையத்தின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது வட தமிழகத்தில் இன்று முதல் வரும் சனிக்கிழமை வரை வெப்பக்காற்று வீசும் என்றும் வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக முப்பத்தி ஒரு டிகிரி செல்சியஸும் வெப்பம் பதிவாகக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் ஆறாவது கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கியுள்ளன இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களின் தொன்மை காரணமாக உலக அளவில் தமிழர் நாகரிகத்தை பறைசாற்றிய கீழடியில் ஊரடங்கு காரணமாக அகழாய்வுப் பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது 
இந்நிலையில் சுமார் நாற்பத்தி ஏழு நாட்களுக்கு பிறகு கீழடி மற்றும் அதனை ஒட்டிய அகரம் கிராமங்களில் அகழாய்வுப் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன சுற்று வட்டார கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக தொல்லியல் துறையின் கீழடி பிரிவு காப்பாளர் ஆசை தம்பி தெரிவித்துள்ளார் இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் வரை இங்கு அகழாய்வுப் பணிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் இதுவே அங்கு மேற்கொள்ளப்படும் மிக நீண்ட அகழாய்வாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கீழடி மற்றும் அகரம் தவிர கொந்தகை கிராமத்திலும் அகழாய்வு விரைவில் தொடங்கும் என அவர் கூறியுள்ளார் இப்பகுதியில் மழை காரணமாக அகழாய்வு குழிகளில் தண்ணீர் தேங்கி இருப்பதால் அவற்றை அகற்றிவிட்டு தொடர்ந்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அம்பன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மேற்கு வங்கத்திற்கு நாடே துணை நிற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் பணியில் தனியார் விமான நிறுவனங்களும் ஈடுபடலாம் விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி ஜூன் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து இயக்கப்படவுள்ள ரயில்களில் பயணம் செய்ய இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் ஒன்றரை லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்று தீர்ந்தன ரயில்வே அமைச்சகம் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி நினைவு நாள் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்டோர் அஞ்சலி தமிழகத்தில் சின்னத்திரை படப்பிடிப்பை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்